。Hello， 大家好，我是爱种菜的习小厨。转眼呢，已经十月份了，今天我就来聊聊十月份种什么吧。和上个月一样，这次我还会分门别类的介绍，顺便呢，还会提醒大家哪些蔬菜不适合十月份种，别种错了哦。种错了时节，无论怎么施肥劳作，也是没什么用的。本期视频呢，我说的都是南半球的种植时节。生活在北半球的菜友，如果想做参考的话，那么就把我说的种植月份减去六个月。所以本片中我说的十月份适合种植的，就是你们四月份适合种植的。那么我现在就从叶类蔬菜开始吧。十月份，南半球的温度逐渐提升，墨尔本地区的每日气温一般是在十五到二十五摄氏度之间。这样的气温是最适合大部分植物生长的。因此，在北半球的十月是金秋十月，在南半球呢，我就把十月称之为新春十月，取万物新生的意思。但是，对于一些绿叶蔬菜来说，由于十月过后温度会越来越高，有的叶类蔬菜会在九月、十月进行春化，然后在十一月份就会抽台开花了。所以呢，有的食用叶类的蔬菜呢，就不建议在十月份种植了。那么，咱们先来说说适合在十月份种植的叶类蔬菜有哪些吧。其实，十月份适合种的叶类蔬菜还是很多的。第一个就是甘蓝类的卷心菜，在南半球，特别是我们澳洲大部分地区，仍然可以种。第二个呢，韭菜，非常适合我们华人家庭种的。十月份种一点都没问题。第三个是洋蓟，也叫朝鲜蓟，这个被称之为贵族蔬菜，食用的就是没有开放的花。了解这个蔬菜的朋友呢，知道它是营养价值很高的，而且在超市里都是按个儿卖的，一个就几刀了。所以喜欢的话，就自己在家种吧。十月份仍然适合。第四个是芦笋。芦笋适应能力非常强，耐热又耐寒，所以十月份种一点问题都没有。第五个，豹子甘蓝，这个菜长得像小卷心菜一样，非常小，非常有趣，也非常好吃的，喜欢的朋友可以试试种。第六个，羽衣甘蓝，这个是非常有营养的，之前在其他的视频中也有提到过，非常适合后院种植，而且非常容易种，非常好养。以上这六类呢，十月份大部分的澳洲地区都可以种。下面我要说一些呢，是大部分澳洲地区除了热带以外都可以在十月份种的蔬菜。这几种有：叶用甜菜、西芹、韭葱，这是一种像大葱一样的蔬菜。有的时候没有葱了呢，我也会用它来替代葱。这些呢，只要不是特别炎热的热带地区都可以。接下来我再提一下不适合在十月份种的，南半球大部分地区都不适合在十月份种的，就是西兰花、花椰菜，也就是菜花。这两种菜呢是喜欢冷凉的，十月份越来越热就不要再种了。想种的话，可以留到夏末再种。适合南半球十月份种植的蔬菜第二类，瓜类。上个月介绍的九月份适合种植的一些瓜类呢，在十月份仍然适合种植，像南瓜、丝瓜和佛手瓜。除此之外呢，还有更多喜欢温暖的瓜类也可以开始育苗了，比如黄瓜、西葫芦、苦瓜、毛瓜、西瓜和甜瓜。这些瓜类的种子呢，要求温度稍微高一些，一般二十摄氏度以上开始育苗。所以上个月九月份没有建议大家种，但是十月份可以开始了。喜欢瓜类的要抓紧时间开始喽。第三类我要说说，除了以上说的瓜类之外，其他结果类的蔬菜。这类蔬果呢，在上个月提到的九月份就可以开始育苗的有，呃，辣椒、青椒、甜椒、茄子和。番茄、西红柿，这些在本月仍然可以继续育苗，而且十月份育苗呢会长得更快。除此之外，玉米也可以开始育苗了。这个在九月份的时候我提到过，不建议那么早育苗，但是十月份可以开始了。玉米种子发芽长得很快，所以你可以在小育苗盆里育苗，也可以直接播种到菜床或菜地里。还有大家喜欢的草莓，十月份也非常适合种。
你可以播种子种，也可以买几颗小苗回来栽。十月份是草莓开花的季节，要养护一下，拔草、施肥，这样花开得多，果结的就多。第四类是豆类，种植豆类呢，在十月份主要是种豆角类的，像四季豆、长豆角，也就是豇豆，都可以开始育苗了。或者是在温度较温暖的地区呢，你可以直接种到菜床和菜地里。提到豆类呢，在这里我要说一下，有一些豆类不适合十月份这样，嗯，天气越来越暖的季节种了，像蚕豆、荷兰豆、豌豆这种喜欢偏冷凉的豆类就不要种了，因为虽然本月的气温还可以，但是等到两个月以后开始开花结豆荚的时候，温度就会太高，那时就不利于。花和豆荚的生长产量也不会好，所以不如不种，等到秋季再种。但是如果您只想种一些豆苗吃吃的话，那么作为采摘豆苗用的这些豆子呢，在十月份仍然是可以种的。第五类根茎类植物，在十月份可以种的根茎类植物有甜菜、胡萝卜、地瓜。而且上个月，如果大家催芽育苗了山药、姜、芋头，那么十月份就可以把它栽种到土里或者是地里了。对于山药、姜还有芋头这三样，如果九月份没有育苗，但是还想种的话，十月份可要抓紧喽。特别是在墨尔本、南澳还有塔斯马尼亚这些偏冷凉的地方呢，如果十月份再不种，那么夏季温暖的时间可能就不够用了。另外，不适合在十月份继续种植的根类植物呢，就是白萝卜。想种的话，可以等到三月份以后再种。第六类香料类，这次呢，我把香料类单位列列为了一类，因为这一类呢，有一些是家家户户厨房调料配料不可缺少的。在现在这个季节呢，很多都是非常适合种植的。特别要提出的就是喜欢温暖的罗勒，最适合现在开始种植。我觉得罗勒是很实用的，不但可以作为香料，而且用在菜园中呢。我喜欢用它来套种番茄，真的是绝配。这个在番茄套种的那一期视频里我有提到。另外，本月可以种的香料还有香菜、石螺、欧芹、小葱，这些本月都可以继续种植，为你的厨房增添足够的配料。以上这些呢，就是我给大家的关于十月份适合南半球，呃，特别是墨尔本以及周边地区的家庭种植的建议。如果大家有补充或者是有问题呢，可以在留言区留言。如果您喜欢我的视频，或者您觉得本视频对您有帮助的话，请记得帮我点个赞呢、哦。您点一下手指就能为我下一期的视频增加动力哦。喜欢家庭园艺的朋友，欢迎订阅关注喜小厨和他的菜园子。让实用又有趣的家庭种植，给您的生活增加一份小美好。好啦，感谢您收看这一期的节目，咱们下一期再会。